முதல்ல இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இளைய இணையத்தள நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த டிசிஷன் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இந்த கான்செப்டை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு ரெண்டாவது என்னோடய இயக்குனர் திரு அறிவழகன் சார் மூணாவது கொலாபரேஷன் பார்டருக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு அழகான ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாரு ஸோ எப்போதுமே அவர் மேலே நான் பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருப்பேன் ஸோ என்னோடய முழுமையாக என்னை வந்து அர்ப்பணிச்சிருவேன் அவர்கிட்ட ஏன்னா அவர் தெளிவாக எடுப்பார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அண்ட் ப்ளஸ் என்னோடய எல்லா ப்ளஸும் அவருக்கு தெரியும் ஸோ என்னை எப்படி காட்டினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அவர் ஃபுல்லாக அவர்கிட்டே அர்ப்பணிச்சிருவேன் அண்ட் மூணாவது ஏவிஎம் நிறுவனம் அப்படி ஒரு ஒரு பாரம்பரியமான நிறுவனம் அப்பா எத்தனையோ படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய நடிகர்கள் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க திருப்பி வராங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் மூலிமா அப்படின்னொடனே ஐ வாஸ் வாண்டிங் டு கொலாபரேட் வித் தம் ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இந்த ஒரு ஒரு வாய்ப்பு வந்து நான் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அண்ட் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல சினிமாவுக்கும் ஓடிடி இப்போ பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா என் டீமாக என்னன்னு தெரியல ஏன்னா நாங்கள் முடிச்சு அப்படியே இருந்துச்சு ஒரு ஒரு படம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அண்ட் இந்த டீம் வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ரெண்டாவது இந்த கதையை வந்து ரெண்டரை மணி நேரத்துக்குள்ள சொல்ல முடியாது அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு ஸோ இதில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இதை வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டராக வந்து எனக்கு வந்து ஒரு படத்தில் பண்ணும் போது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கேரக்டராக மட்டுமே நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு பட் ஆனால் ஒரு இந்த ஒரு தளத்தில் பண்ணும் போது வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சுது அது ஒர்க் பண்ண பண்ண தான் எனக்கு ஸ்லோவாக வந்து அறிவியல் சார் கொடுத்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் And of course, uh, Sony is not going to be able to do this concept in Sony's AVM. This is a new concept that is going to be able to do this concept. This is the first thing I want to say. Heartfelt thanks, ma'am. Because the uh, industry is going to be a very important thing. That is why I want to see this series. I want to see a small one. ஒரு சின்ன உணர்தல் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த எவ்வளோ வலி எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு படத்தை எடுக்கும் போது அது ஒருத்தங்க சார்ந்த விஷயம் கிடையாது பல ஆயிரக்கணக்கார பேர் அதில் உழைப்பு உழைப்பு போட்டிருக்காங்க அண்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் எல்லாமே போகும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது கண்டிப்பாக அது அந்த உணர்தல் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் கைஸ் எழுதுன ரைட்டர்ஸுக்கு இட் வாஸ் லவ்லி அண்ட் ஐ திங்க் ஐ டிட் ஜஸ்டிஸ் டு யோர் கேரக்டர் அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கே நிறைய சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு கதை சொல்லும் போது சார் இப்படி இப்படிலாம் பண்ணுறாங்களா சார் இப்படி நடக்குமா சார் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கே தோணுச்சு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ட்ராவலிங் வித் த கேரக்டர் வாஸ் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா அகெயின் இன்வெஸ்டிகேஷன் இது ஏன்னா லாட் ஆஃப் அந்த விஷயங்கள் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பரிச்சயமானதுனால இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ பட் அகெயின் நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக பண்ணியிருக்கோம் இதில் அண்ட் அகெயின் அருணா Aruna ma'am, thank you so much. It was lovely working with you. And now I'm going to work in a new production house. I'm going to work in a new production house. I'm going to work in a new production house. For she took care of every single aspect of the shooting process. In the script selection, she has a wonderful talent. That's not the passion for her. She has a lovely passion uh, towards this uh, cinema. So that's a very good thing. That's a sister and sister. That's a very good thing. அந்த ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட இருக்குன்னும் போது கண்டிப்பாக இவங்கள்ட்ட வந்து இன்னும் பல நல்ல நல்ல கண் கான்டென்ட் வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு அண்ட் தேங்க்யூ அருணா ஃபார் ஆக்சுவலி ஹேவிங் மீ ஆன் போர்ட் அண்ட் அறிவு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த டீம் ஏடிஸாக இருக்கட்டும் எங்களோட கேமரா அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் ராஜசேகர் சார் பின்னிட்டீங்க அதாவது எல்லாருமே சொல்கிறது உங்கள் கேமரா ஒர்க் உங்கள் டோன் ஸோ அந்த அந்த விஷயம் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு மைன்யூட்டான விஷயம் கிரேடிங்லேயும் சரி எல்லாமே அந்த கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒரு உழைப்பை வந்து எல்லாருமே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எங்களோட எல்லா காஸ்டும் சரி அழகம்பெருமான் சார்லேருந்து வினோத்லேருந்து வினோதினி மேம்லேருந்து எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி வெக்கேஷனுக்கு போய் ஷூட் பண்ண மாதிரி இருந்தது பிகாஸ் வி வென் டு தலைக்கோனா போனோம் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம் இட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு நல்ல சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் கிட்டேயும் அண்ட் I just forgot his name. Sir, you're going to be a big fan of your name. John. 
அவர் வந்து வளரும் கலைஞர் அவர் கூட எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் அவன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவன் வந்து அங்கே பண்ணும் போது இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் டு சி தேம் டூயிங் இட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை கோ ஸ்டார்ஸ் வாணி அண்ட் ஐஸ்வர்யா வாணி ட்ராவல் த்ரூ அவுட் படம் இது ஃபுல்லாகவே கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த அனுபவமே ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அண்ட் உங்கள் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே அடுத்த என்ன அடுத்தன்ற விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தோணிட்டு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி தட் ஹவ் பின் அசோசியேட்டட் இந்த திஸ் ப்ராஜெக்ட் முதல்ல இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு நிறைய வேணும் எஸ் எல்லா இதுலேயும் எல்லாம் இருந்திருக்கேன் Um, I think in the script, I think it was uh, something unique and I have told you that I have done a series and I have done a lot of things. I think I have done a lot of things in India or a subject. So I think I am very very happy to be associated with the AVM, Arivasar, AV. <laughs> uh, in, in the combo, we have a super hit combo and I have done a cinematographer. I think uh, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்செல்ஃப் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஜஸ்ட் நான் தட் இவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தான் டைலாக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது சொல்லுங்கள் எது கஷ்டமாக இருந்துச்சு எதாவது வேர்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எல்லா வேர்டுமே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நான் சார்ட்டு கேட்டேன் சார் அது என்ன சார் சொன்னீங்க சார் என்ன சார் சொன்னீங்கன்னு கேட்டே இருப்பேன் பிகாஸ் இட்ஸ் நியூ ஃபார் மீ நான் இவர் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காரு பட் எனக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக நியூ அண்ட் பட் அறிவு சார் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ஃபுல்லாக எனக்கு கூடவே இருந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பொறுமையா எக்ஸாக்ட்லி நிறைய டிராவல் ஷார்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஓகே ஸோ என்னென்னா சார் சொல்லிடுவாங்க சார் வந்து இன்னொரு வண்டியில் இருப்பாங்க எங்கள் வண்டியில் ஒரு மூணு கேமரா ஃபிட் ஆகிருக்கும் ஆல்ரெடி நான் அந்த மூணு கேமராவையும் வச்சுட்டு நான் ஓட்டணும் முன்னாடி ஃபுல்லாக மறைச்சிருப்பாங்க சார் நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க சார் நீங்கள் போயிடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ வாணிக்கு வந்து திரும்பி வாணிட்ட கேட்கணும் இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது இந்த ஊருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இன்னும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் மா அது வந்து ஷீ வில் லாஃப் சார் அது சிரிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க சார் சார் அங்கே முன்னாடி இருக்காரு திருப்பி திருப்பி ஒன் மோர் எடுத்துடலாம் நம்மளே ஏன்னா நாங்கள் தானே இருக்கிறோம் நாங்கள் தான் கேமரா ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம் ஒன் மோர் எடுத்துடலாம் இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருந்த ஊருக்கு பின்னாடி எல்லாம் சிரிச்சு அந்த கடைசி வரைக்கும் அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கு இந்த ஊருக்குன்றது வரவே இல்லை அவர் வந்து எடிட்டில் போட்டு போட்டு போய் என்ன சார் ஃபுல்லாக சிரிச்சு சார் நான் என்ன சார் பண்ணுறது நானும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு அது கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியல நான் சொன்னா இங்கே பாரு சீரிஸ் ஆயிடுவார் அவர் தயவு செய்து முடிச்சு சரி லாஸ்ட்டாக ஒரு டேட் போகலாம் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்னாரு நீங்கள் எத்தனை வாட்டி கேட்டால் நான் அஞ்சு கிலோமீட்டர் சார் இப்போ புரியுது ஏன் டபுள் கார் ஷீட் வச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் யூ ஓன் பிலீவ் திரும்ப வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஷூட் பண்ணோம் ஷூட் பண்ணுறப்போ அதே ஜீப்பு க்ரீன் மேட் போட்டிருந்தாங்க உக்காண்டோம் உக்காண்டோம் அதே டைலாக் கேட்குறாரு ஏங்க இது தலைக்கோணில் அதான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் நீங்கள் சொன்னது எதுவுமே வரல மேடம் திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லி ஸோ அது கூட அவங்க கண்டுக்கல ஏன்னா ஷூ அந்த ஷூட்டுக்காக தான் தலைக்கணும் வரைக்கும் போனோம் பட் க்ரீன் மேட்ல ஷூட் பண்ணுற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஸோ பட் இட்ஸ் அ ஃபன் டீம் ஐம் வெரி ஹாப்பி அருணா கூடவே இருந்தாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் ஃபீலை தாண்டி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நவ் ஷிஸ் பிகம் மை ஃபேமிலி கடைசி லாஸ்ட் டே ஷூட்டு தான் ஐ வாஸ் சிக் ஆனால் இந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணால் ப்ரிப்பேர்டாக வந்துடும் காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்தால் அடுத்த நாள் ஏழு மணி பால் பாக்கெட்டோட தான் வீட்டுக்கு போகணும் நான் கேட்டேன் சார் டே சார் என்ன சார் இவ்வளோ நேரமாக சார் ஷூட் போவோம் அப்படின்னா ஆமாம்மா என்ன அருணுக்கு காலைல செவன் ஓ கிளாக் வரைக்குமே அவருக்கு எனர்ஜி இருக்கு ஆமா அவர் மூணு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்காரு ஆமா உனக்கு தெரியாத எங்க டீம பத்தி நான் அப்பதான் தெரிஞ்சது ஓ ஓகே இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க போல இருக்குன்னு பட் ஆஃப் மீ சோ வெல் சோ வெரி ஹாப்பி அறிவழகன் சார் so i have been a huge admirer of ari varagan sir and it was lovely lovely working with him and our our yosikra vidham and the way he creates it into a, a magical experience of cinema i have always admi- admired him and it was a privilege working with you sir thank you sir and the legendary production house and new genius here aruna ma'am you said it right boss woman she is and she comes she slays adavadhu every day she was on the set நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்ரி டே ஐ திங்க் இல்லைனாலும் ஐம் ஐம் ஷோர் எவ்ரி டே யூ ஆர் தேன் அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி அப்ரோச்சபிள் வெரி ரீச்சபிள் லைக் ஷீ இஸ் ஜஸ்ட் தேர் ஸோ இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங்
வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் வர்க்கிங் வித் சார் பிகாஸ் ஹீ சச் அன் இன்டென்ஸ் பர்ஃபார்மர் மாதிரி பயங்கரமாக இருக்கும் அவர் ஆக்ஷன்லாம் பண்ணுறது பார்த்தா ஓ மை காட் அப்படின்றது ஸோ அண்ட் ஃபார் த பர்ஃபார்மர் யூ ஆர் ஃபார் த பர்சன் யூ ஆர் இட் வாஸ் ப்ரில்லியன் வர்க்கிங் வித் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ and i hope i didn't miss out and editor sabu sir thank you thank you the entire cast and crew and vani thank you so much so yeah so now coming to your question what did you ask <laughs> correct answer panniteenga <laughs> neenga engode character patti mattum rendu vartha sollinga na it would be nice i as i know i have admired him because avaru avaro thought process the way he thinks illa unga character ennoda character yeah okay so uh, um, my character her name is kirtana our she is a very uh, doting newly married wife of rudra and pattukottaila valande porande ponnu and cinema na romba paithiyam adavadhu cinema she and the dialogue part cinema <laughs> she uh, how she is crazy about rudra of course and she is crazy about films so anna mari or lovely character and uh, i'm happy to play but i come in the past portion i wouldn't come in the present so i think the investigation happens a lot but yeah the past whatever i've done i really loved and i loved the script in general tamil rockers it's all about piracy so i'm really waiting forward august 19th i'm waiting so kadhe eludumode kadhe nalla irundhadhu nu engalku theriyum soni ku theriyum we were happy with it ana director nu paakumode the only option was arivu sir ஆரம்பத்துலேருந்து அறிவழகன் சார் தான் வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் வெயிட் பண்ணி அவர் கூட்டிகிட்டு வந்தது அதுதான் அவர்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவேன் ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே அங்கேருந்து கூட சேர்ந்து தான் வந்தோம் உண்மையாகவே தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ஹி இஸ் அ ப்ரொடியூசர்ஸ் டிரெக்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எதுவாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பேரண்ட் கான்வர்சேஷன் அவர் எப்போவுமே எல்லாமே என்னோட கஷ்டம் எனக்கு எதாவது ஒரு காரணத்துக்காக எதாவது கொடுக்க முடியாதுன்னா எல்லாமே புரிஞ்சுட்டு அந்த சப்போர்ட் வந்து வி ஒர்க் ஆஸ் அ டீம் ஃப்ரம் டே ஒன் டில் நவ் ஸோ அந்த மாதிரி டிரெக்டர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் எல்லா டைனி ஆஸ்பெக்டையும் பார்த்து டீமை வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்பேஸில் வச்சுட்டு எதுக்குமே கோவப்பட மாட்டாங்க எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் அவங்க முகத்தில் அது தெரியவே தெரியாது அந்த ஆல்வேஸ் அந்த பர்ஃபெக்ட் ஆட்டிடியூட் அந்த சினிமாக்கு அந்த பேஷன் and above all i am very fortunate to work with such an amazing director on my first project and looking forward to many more iniya vilavirkku enna alaitha ellorukkum enudaiya vanakkangal mudhalla na vandu avm niruvanatha patti solanum ethaniyo vaippugal dubbing artist kalathil irundhu bit artist bit voice kodutha kalathil irundhu enakku vandu avm abdingirathu oru thai veedu maadhiri எப்போ வேண்டுமானாலும் நான் வந்து எத்தனையோ வேலைகள் எத்தனையோ பகல்கள் எத்தனையோ இரவுகள் அங்கேயே இருந்து டப்பிங் பேசி அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேயே தூங்கி அப்படியெல்லாம் நான் அங்கே இருந்திருக்கேன் அப்போ திடீர்னு விஸ்வநாதன் நான் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அதில் வந்து எனக்கு மறுபடியும் ஒரு பழைய நினைவுகளுக்கு பழைய காலத்திற்கு போன மாதிரியாக எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதிலையும் என்னுடைய தம்பி அருண் அவர்களோடும் என்னுடைய மகள் எங்கட பின்னாடி நிற்கிறவா முன்னாடி வா வாணி போஜன் அவர்களோடும் மலேசியா டொமினேஷியாவுக்கு பிறகு அவங்களோட எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நடித்தது என்ன ஒரே ஒரு இது ஒரே ஒரு நாள் தான் அதில் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஆனால் அந்த ஒரு நாளும் அற்புதமான திருநாள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப அருமையான ஒரு கேரக்டர் மனசு சில கேரக்டர்கள் வந்து சிறியதாக இருந்தாலும் பாதிக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் ஆயிரம் ஆயிரம் தேனீக்கள் சேர்ந்து ஒரு அடையில் தேனை சேகரித்து வைக்கின்ற பொழுது அதை வந்து இந்த ஒரு பாஷையில் சொல்கிறதுனா நோம நோம்பு கும்பிட்றது அப்படிம்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு போகக்கூடிய சில டிஜிட்டல் களவாணிகளை பற்றி திருடர்களை பற்றி அந்த மாதிரி ரொம்ப அதனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தயாரிப்பாளர் கேரக்டர் தேட்டரில் வந்து முறுக்கு வித்து ஸ்டாலில் வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறமா இதாகி அதாகி அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் எடுத்து அது களவாடப்பட்டதனால் மனநிலை தவறிய ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து நான் நடித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏவிஎம்இல் நடித்ததில் 
நான் மறுபடியும் பழைய காலத்திற்கு சென்றது போல் என்னுடைய எல்லோரோடும் நண்பர்களோடும் சேர்ந்து நடித்ததில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு தந்த திரு தம்பி அறிவழகன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் எங்கள் விஸ்வநாதன் சாருக்கும் எங்கள் குகன் சாருக்கும் எங்கள் சரவணன் சாருக்கும் எங்கள் ஏவிஎம் நிறுவனத்திற்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் 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 ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான முக்கியமான தருணமாக நான் நினைக்கிறேன் இதில் யார் நான் முதல்ல பேசுகிறது ஏவிஎம் அறிவழகனா ஏவிஎம் அருணா பற்றி பேசுகிறதா ஏன்னா எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அன்பாகவும் ரொம்ப நெருக்கமாகவும் இருந்தவங்க அருணை பற்றி பேசுகிறதா ஓகே ஏ ஒரு பாரம்பரியமான கம்பெனி நிறுவனம் ஏவிஎம் அவங்க வந்து திரும்ப ஓடிடியில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்க அங்கிருப்போம் அது நம்ம இணையிறோங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் நினச்சேன் ஸோ அந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக அருணாவுக்கும் மிக முக்கியமாக அறிவாளர்களுக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றியை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் அறிவாளர்களோட ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த ப்ரொசிஷனுங்கிறது வந்து அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோவோ ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தால் கூட ஒவ்வொரு டீட்டெயிலிங்கும் ஒவ்வொரு டீட்டெயிலிங்கும் அவ்வளோ டைம் கேர் எடுத்து பண்ணுறதில் அறிவாளர்கள் வந்து யாருமே அவ்வளோவா நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஐயோ நான் ஒரு ஓடிடி தானே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு முழு படத்துக்கு உண்டான ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணார் அரு இந்த இந்த ரீசன்ட் டைமில் என்னை ரொம்ப ஒரு இம்ப்ரெஸ் பண்ண டேரக்டரில் அறிவழகன் ஒருத்தர் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் எங்களுக்கு ஒரு குடும்ப உறவு மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு அருணான நினைச்சாலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு அப்புறம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வாணி வா வாணி போஜன் அண்ட் இவங்க வந்து எங்களுக்கு காம்பினேஷன் கிடையாது பட் இவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க எம் எஸ் பாஸ்கரன் தம்பி மாரிமுத்து நாங்கள் ஒரு பெரிய டீமே நல்லா நல்லா இருந்தது அந்த அனுபவம் அஃப்கோர்ஸ் தேங்க்ஸ் டு சுனில் நல்ல அனுபவமாக இருந்தது இறைவனுக்கு நன்றி ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எங்கேயோ ஒரு முகம் காணாத இந்த கூட்டத்தில் கூட இருக்கலாம் அல்லது எங்கோ இருக்கிற என்னுடைய தமிழ் ராக்கஸ் தம்பிகள் இந்த பார்த்து இதை பார்த்த பிறகாவது அவங்களுடைய சிந்தனையிலும் செயலிலும் ஒரு சின்ன மாற்றம் வந்தால் போதும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ஏன்னா ரெகுலராக இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு பாரம்பரியம் நிறுவனமான ஏவிஎம்மில் ஒர்க் பண்ணுறது ஐம் வெரி ஹாப்பி அப்புறம் முக்கியமாக அறிவழகன் சாருக்கு நன்றி சொல்லணும் ஈரம் பார்த்ததுலேருந்து அவரை ரீச் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அந்த கதையை வச்சு ஒரு பத்து எபிசோடு எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அருண் விஜய் சார் ஒன் ஆஃப் த ரூத்லெஸ் ஒர்க்கர் ஸோ காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்தோன்னா திருப்பியும் மறுநாள் காலையில் வரைக்கும் போவோம் ஆனால் அப்பயும் அதே சிரிப்போடையே இருப்பார் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஹிம் ஸோ என்னுடைய கோ ஆர்டிஸ்ட் வினோதினி ஷரத் வாணி பூஜன் இவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ராஜசேகர் சார் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் அப்புறம் மேனேஜர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் எஸ்பெஷலி ஏடிஸ் குமார் சார் தான் என்னை இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருந்தார் தேங்க்யூ சார் குமார் சார் இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னுடைய பேர் நெல்சன் சார் கூடிய நான் ட்ராவல் ஆகிற ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து விக்னேஷ் இந்த இப்போ வெப் சீரீஸில் வந்து அருணன்ற கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் மச்சானம் கூட பண்ணியிருக்கான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நிறையா பேர் சொன்னாங்க இன்றைக்கி காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து மறுநாள் காலையில் ஏழு மணிக்கு தான் முடியுன்றது ஆனால் எங்களுக்கு டயர்டே தெரியலை ஏன்னா வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் தென் டைரக்டர் கேமராமேன் சார்லாம் அவ்வளோ கேர் பண்ணி ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்துப்பாங்க எனக்கு ஒரு சீன் இருக்குது இதில் ஒரு கண்ணாடியை உடைக்கிற மாதிரி அதை ஈஸியாக உடச்சிட்டு போயிடலாம் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஷார்ட்டை வச்சுட்டு உடச்சிட்டு போயிடுவாங்க தென் அது வந்து க அந்த பாட்டில் வந்து கண்ணில் பட்டுரும் தென் அந்த பாட்டில் வந்து கீழே இருந்தால் காலில் கிழிச்சிடும்ட்டு செப்பல் போட்டு இருந்த கழட்டி ஷூவை மாட்டி விட்டு அவ்வளோ கேரிங்காக பார்த்துப்பாங்க தென் அதுக்காகவே பெரிய தேங்க்ஸ் சார் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ட்ரீம் கம்பெனி அவங்க ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை டக்குன்னு கூப்பிட்டுட்டு ஆடிஷனே இல்லாமல் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய கம்பெனி ஏறி இருக்கும் நம்ம ஆடிஷன் பண்ணாலே கண்டிப்பாக ரிஜெக்டட்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இவங்க ஆடிஷனே பண்ணல அது இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது எனக்கும் பெரிய ப்ளஸ் மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோட ஆள் மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆடிஷன் பண்ணாமல் எடுத்ததுக்கு தென் அருண் ஜெய் சார் ஸ்பாட்டில் நடிக்கும் போது நிறைய டைலாக் நான் மிஸ் பண்
பயங்கரமான ஒரு ஆக்டர் நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அவ்வளோ கேர் பண்ணி நீங்களும் எங்களை பார்த்துக்கிட்டதுக்கு அண்ட் சாரி மேடம் ஹீரோயின் ஐஸ்வர்யா இப்போ தான் நான் பார்க்கல ஓகே அணி பஜன் அக்கா சார் அக்கா நான் வந்து அவங்க தம்பி அப்படி தான் இருக்கணும் ஸ்பாட்டில் எனக்கு <laughs> 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 ஆமாப்பா ஈவி பஸ் சொன்னோம் எனக்கு வந்து ஷாக்காக தான் இருந்துச்சு உண்மையிலேயே எத்தனை டேரக்டர் போய் பார்க்குறேன் பார்த்தனோ பார்த்தார் ஆ டேட் சொல்கிறேங்க ஆ வந்துருப்பா எது வந்துருப்பாவா சார் ஒன்றும் புரியல சார் சொன்னோம் ஆமாப்பா வந்துருப்பா ஆனால் கண்ணாடி கலைஞிருச்சு உண்மையிலேயே ஈவிமா ஓகே அடிக்க இப்போ கால் இப்போ கூட நடந்து பாருங்க எனக்கு ஒன்றும் பேச முடியல அந்தளவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக தான் போச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அரியூடு சார் திட்டுவார் கேமராமேன் சார் திட்டுவார் ஏவி சார் திட்டுவாங்க எல்லாமே திட்டும் போது ஒரு மாதிரி எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் போல் அளவு திட்டு வாங்கியிருக்குமே அப்போ அடுத்த அனுபவம் நல்லா தான் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டு போனேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உண்மையிலேயே புது அனுபவம் இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன பேசுன்னு தெரியல ரொம்ப ஷாக்காகவே இருக்கு உண்மையிலேயே எல்லாம் சொன்னாங்க தமிழ் ராக்கர்ஸ் தமிழ் ராக்கர்ஸ் சொன்னும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த பஜார் சீன்லாம் உடைக்கும் போது மண்டேலாம் அடித்து உடைச்சிட்டாங்க சார் உண்மையிலேயே அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் காலைக்கெல்லாம் அடிச்சு நன்றி <laughs> 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 எல்லாரும் பேசுறதுனால நேரம் நிமை காரணமாக நிறையா பேர் வந்து நிறையா மெமரிஸ் இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி பட் ஐ வாண்ட் தேங்க் அறிவழகன் சார் எனக்கு ஆடிஷன் வச்சு தான் படுத்தாங்க என்ன அந்த ஆடிஷன்லேயே தெரிஞ்சு போச்சு இது நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு அதனாலேயே நான் சொல்கிறேன் அறிவழகன் சார் தான் முக்கியமான ரீசனாக இருந்திருப்பாரு நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வரத்துக்கு அவர் ஐ திங்க் ஐ ஹீஸ் காரணக்கர்த்தா அப்புறம் ஏவிஎம் சரவணன் சார் சொன்ன மாதிரி நாலு ஏ ஏவிஎம் அறிவழகன் சார் அருணா மேம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆ அருண் விஜய் சார் ஓகே எந்த நாலு ஏன் மறந்து போச்சு அப்புறம் வாணி போஜன் மேம் அப்போ ஸோ டீம் வாஸ் வெரி குட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறையா மெமரிஸ் இருக்குது அதனால தான் ஸோ நிறையா பேர் பேசணும் அதனால நான் வந்து நேரமின்மை கருதி அடுத்த பர்சன்ட்டை கொடுத்துட்றேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நான் இந்த நல்ல உனக்கு அப்பாவை நடிச்சிருக்கேன் இந்த தொடரில் ஏவிஎம் வந்து ஒரு பழமையான நிறுவனம் சோனி லிவ் புதுமையான நிறுவனம் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் இணைந்து தயாரிக்கிற ஒரு தொடரில் எனக்கு ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் தந்த டைரக்டர் சார் ஈரம் அறிவழகன் சாருக்கு என்னோட நன்றிகள் அதாவது தான் இயக்கிய முதல் படத்தை தன் பெயரோடு சேர்த்து மக்கள் உச்சரிக்கிற வாய்ப்பு எல்லா இயக்குனர்களும் அமையாது சில பேருக்கு தான் அது அமைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி அவரோட அவர் சொல்லும் போது ஈரம் அறிவழகன் தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து பெரிய பாக்கியம் ஏன்னா அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய படம் அவ்வளோ பெரிய வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்தின ஒரு படம் அந்த அந்த மாதிரி படத்தோடு அவர் பேரை சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் சார் இந்த கேரக்டர் எனக்கு தந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இந்த ஏவிஎம் குடும்பத்தின் செல்ல பேத்தி செல்ல மகள் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அருணா அந்த குட்டி பாப்பா அது சின்ன பொண்ணு அதோட இன்வால்மெண்ட் நான் மிரண்டு போயிட்டேன் ஒரு நாள் கூட அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்தது இல்லை அது கேமரா பின்னாடியே உட்காந்துருக்கோம் கிரேட் பாப்பா உண்மையிலே கிரேட் திங் நான்லாம் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு வாட்ச் பண்ணுக்கு டீ வடையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஒரு காலத்துக்குள்ளே போயிருக்கேன் ஏவிஎம்லேருந்து முதல்ல எனக்கு அட்வான்ஸ் வந்தப்போ அந்த மெசேஜை வந்து என்னோடய கல்லூரி நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணேன் பாருங்கப்பா நான் ஏவிஎம்மில் சம்பளம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் இப்படி ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த என் டைரக்டருக்கும் என்னோடய கூட எனக்கு என்ன எங்களெல்லாம் படம் பிடிச்ச எங்களோட கேமராமேன் டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அருண் விஜய் பிரதர் பண்பாடும் கலாச்சாரமும் தெரிந்த ஒரு கதாநாயகன் காரணம் அவங்க அப்பா அவர் ஜெயக்குமார் சார் ஸோ கூட ஒர்க் பண்ண இலக்குமார் சார் பெருமாள் சார் பாஸ்கர் சார் இப்போ வாணி எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் முக்கியமாக நன்றி தெரிவிக்க வேண்டியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க லக்ஷ்மி நாராயணன் அண்ணான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் எஸ்பிஎம் சார்கிட்ட அசோசியேட் இருந்தார் எந்த படமாக இருந்தாலும் டப்பிங்காக இருக்கும்போது அவனை நம்ம உடனே பாஸ்கர் வர சொல் அப்படின்னு கூப்பிட்ருவார் கூப்பிட்டு அதை பேசுகிறா இதை பேசுகிறான் நான் மெயினாக வந்து ட்ரெயின் ஆனதே அங்கே தான் அதே அந்த சவுண்டன் லைட்லேயும் கார்டன்லேயும் தான் 
அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் அதற்கு பிறகு வந்து எனக்கு வாழ்க்கை சீரியலில் வந்து இப்போ லக்ஷ்மி அண்ணா இல்லை பட்டு எங்கேருந்தாவது ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் நிச்சயமாக அதே மாதிரி வந்து வாழ்க்கை சீரியலில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அமரர் அண்ணன் பீட்டர் செல்வகுமார் அவர்களுக்கும் அதனுடைய இயக்குனர் திரு வெங்கடசார் அவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிக்கலை அப்படின்னாக்கா அது எனக்கு மனசு வைப்பாது முதல்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்ல மறந்துட்டேன் எல்லோருக்கும் அவங்க எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்திலையும் உங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவுலையும் தான் நான் நிச்சயமாக இந்த அளவுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஒன்று தம்பி கூட என்னுடைய மகளோட மற்றும் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நடித்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடி மறுபடியும் நான் வந்து ஏவிஎம்முக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்கிறேன் டைரக்டருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் கேமராமேனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் பாப்பா உங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அறிவிலங்க சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் தன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் ராஜசேகர் சார் ஃப்ரேம்ஸ் தேங்க்யூ ஏவிஎம் அருணா மேம் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அருண் விஜய் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஃபிஷ் கரி ஸோ ஹாப்பி எல்லாருக்கும் ஒர்க் பண்ணதுக்கு வினோத் சாகர் அண்ணே அதுக்கப்புறம் அருணா மேம் அதுக்கப்புறம் வினோதினி மேம் அழகன் பெருமாள் சார் எல்லாருக்கூடிய எல்லா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே பயங்கர பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கும் அறிவலன் சார் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஈஸ் பண்ணிடுவாரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் யாரையும் மிஸ் பண்ணி இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் இந்த கேர் இந்த படத்தில் நான் வந்து சூசை அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் நிறைய ரிவில் பண்ண முடியாது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஜானி நவம்பர் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற வெப் சீரீஸில் குழந்தைய சுந்தர கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னோட ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் அறிவுகன் சார் தேங்க்யூ சார் அந்த ஒர்க் பார்த்துட்டு இந்த ஒர்க் கொடுத்ததுக்கு ஸோ ஐ ட்ரஸ்ட் அவர் ஒர்க் ஒரு ஒர்க் தான் இன்னொரு ஒர்க் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஸோ நவம்பர் ஸ்டோரி ஒர்க் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கு இது நிறைய ஒர்க்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஏவிஎம் மேம் அண்ட் தேங்க்யூ சார் ஏவி சார் தேங்க்யூ ஃபார் த வேர்ட் சார் நான் நான் எதிர்பார்க்கல நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்ட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் குமார் நட்ராஜன் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் அறிவழகன் ஏவிஎம் நான் வந்து சரவணன் சாரை டெய்லி வாக்கிங்கில் பீச்சில் பார்க்குறது பட் அவங்க கொல்லு பேத்தி இல்லையா பேத்தியா ஆ பேத்தி சாரி பேத்தி கையால் செக் வாங்கின உடனே நான் சரவணன் சாருக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணேன் எங்கள் அப்பா கூட பண்ணல சரவணன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் சார் நான் பெரிய பெரிய ஜாமான்லாம் வாங்கியிருக்காங்க செக்கு நானும் உங்கள் இதில் ஃபோனில் வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் ஹீரோவோட ஃபாதர் இதில் ஹீரோவாக ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு அதிரடி ஸ்டார் அவரோட ஃபாதர் கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது இந்த தமிழ் ராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டைட்டிலாக நீங்கள் எல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி பார்க்குறீங்க இதில் அஃபெக்ட் ஆன ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசரோட சன் தான் நான் இருக்கேன் இன் ரியல் லைஃப் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிரமிட் நடராஜன் சொல்லுவாங்க நாங்கள் எடுத்த ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் வந்து டிவிடி விசிடி காலத்தில் கண்ணாமனான பைரசி ஆகி தேட்டருக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த படம் வாஸ் அவைலபிள் வெரி மச் இது கண்கூட நான் பார்த்து வளர்ந்துருந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஐ ஜஸ்ட் ரீகால்டு வென் ஐ பிளேட் திஸ் கேரக்டர் அஃப்கோர்ஸ் எங்களால் அப்போ எதுவும் பண்ண முடியல இப்போ ஏவிஎம் வந்து இது தைரியமாக சோனியில் ஓட சேர்ந்து பண்ணுறாங்கன்றது வந்து என்ன என்னை மாதிரி வளர்ந்து வர கலைஞர்களுக்கும் எங்களை மாதிரி அஃபெக்ட் ஆன ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் வந்து இட் வில் பி அ வெரி பிக் ஏன்னா ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு நாங்கள் தேங்க் பண்ணணும் அவங்க அந்த ஒரு போல்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இதை பார்த்து பெருமாள் சொன்ன மாதிரி யாரானும் அந்த தமிழ் ஆக்கஸ் டீமில் வேணால் அது ஒருத்தன் திருந்தினா கூட தட் வில் பி அ வெரி பிக் சேஞ்ச் இன் தி பைரசி இண்டஸ்ட்ரி அவுட் சைட் இண்ட இந்தியா வந்து பைரசி பெருசாக இல்லை யாரானும் பைரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து கலாட்டா பண்ணுவாங்க அவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சொசைட்டியை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரி தான் நான் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் யூஎஸ்லலாம் இங்கே வந்து அது இன்னும் பெருசாக வளரல பைரசினா எல்லோரும் நம்ம ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறதுன்னு போய் பார்த்துடுறோம் அது தவிர்க்கிறது தவிர்த்துட்டு தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குறதோ இல்லை இந்த மாதிரி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம காசு கட்டி அதை இன்னொருத்தரோட அக்கௌண்ட்டை வச்சு அதை ஹேக் பண்ணாமல் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதோ தான் பெட்டர்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போ தான் இந்த மாதிரி நல்ல
அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மிஸ்டர் மனோஜ் என்னமோ எங்கள் எங்கள் கதையை எடுத்து பண்ண மாதிரி அவங்க கதை எழுதியிருக்காங்க எங்களுக்கு ரொம்ப எப்படி அவருக்கு அந்த இது தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல லிட்ரலாக எங்கள் கதை இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தது நான் பார்த்த வரைக்கும் ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் க்ரூ அண்ட் டீம் என்னோடய படம் ஸ்டார்டிங் ஈரம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு எமோஷனல் கதையை எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கலாக வந்து அந்த படத்தை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு படங்களும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஏன்னா வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக நான் ஒரு கதையில் வந்து எப்படி டெக்னிக்கல் விஷயங்களை யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக நான் பார்ப்பேன் ஸோ ஒரு படத்தில் சக்ஸஸை தாண்டி வந்து அது இருக்கணும் கதைக்கு வந்து அது ரொம்ப வந்து ஒரு பலம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து என்னோடய ஒவ்வொரு படங்கள்லையுமே வந்து என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு விஷுவலாக ஏன்னா வந்து ஒரு வேர்ல்ட் வைட் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு வெப் சீரீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோடய டெக்னிக்கல் க்ரூ அப்படின்னு இது பார்க்கும்போது நம்மளோட விஷன் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஒரு விஷனை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் சொல்கிற ஒரு இதுவாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ அப்படி என்னோடய ஃபஸ்ட் டெக்னீஷியன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஓபி ராஜசேகர் ஸோ எனக்கு முன்னாடி வந்து என்னோடய கிளாஸ்மேட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் எல்லாருமே வந்து வருது டோட்டல் எக்ஸாம் ஸோ அவரை வந்து ஸ்டேஜ் கூப்பிட்றாங்க அந்த டாலேஜிடம் ஐ திங்க் ஒரு பல வருட ட்ராவல் இருக்கவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு புதுமையான வெப் சீரீஸ் அதுவும் ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்டை வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் கொடுக்கறது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணீங்க பிகாஸ் ஒரு சில விஜுவல்ஸ் பார்க்கும்போது இட் லுக் இன்டர்நேஷ்னல் நிஜமாகவே சொல்லணும் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை முதன்மை ஆசிரியர்களுக்கும் பத்திரிகை ஃபோட்டோகிராஃபர் வீடியோகிராஃபர் அனைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ் ராக்கர்ஸ் இது வந்து ஒரு சென்சேஷனான ஒரு கான்ட்ரவர்சியான பேர் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் வந்து ஒரு பார்ட்டாக நான் இருக்கிறேன்றது ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு உண்மையாகவே அறிவுலகன் சாருக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் ப்ரைட் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் சோனி எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ அறிவுலகன் தேங்க் யூ சோனி டீம் இது வந்து உண்மையாகவே இந்த எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போன ஒரு விஷயம் வந்து அதை வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற போது நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேன் உண்மையாக இவங்க ஸ்கிரிப்டு வந்து மனோஜ் சார் இட்ஸ் அ ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் உண்மையாகவே எபிசோடு எபிசோடுக்கு வந்துட்டு ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் இது எப்படி சொல்லணும்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு கிராக்கர்ஸ் கிஃப்ட் கிராக்கர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராக்கர்ஸ் வந்து எல்லா விதமான கிராக்கர்ஸ் இருக்கும் வெடி அது ஒரு ஒரு வெடியும் ஒரு ஒரு தரத்தில் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அறிவுலன் சாரும் சரி மனோஜும் சரி ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷனும் சரி சோனியும் சரி எல்லாருமே சேர்ந்து அதை வந்து ஒரு கலவையாக பண்ணியிருக்காங்க அது எப்பப்போ வெடிக்கும் எப்படி வெடிக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது அது ஒரு ஒரு எபிசோடில் அது வெடிச்சுக்கிட்டே போகும் அது எட்டு எபிசோடு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஒன்ஸ் இது ஃபஸ்ட் எபிசோடில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அது எட்டாவது எபிசோடில் தான் நிற்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்கிரிப்டு இதில் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி நான் ஒர்க் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் Thank you. Thank you whole team. All artists are very good. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. அதே போல் எல்லாருமே இருக்காங்க இந்த சீரீஸில் அதே போல் டெக்னிக்கல் டீம் என்னோட அஸ்டன்ஸ் அசோசியேட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் அறிவழகன் சார் நான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறேனா வந்து சார் தான் காரணம் என்னை ஈரமில் ஆரம்பித்து வழிநிலேருந்து ஸோ ஈஸ் ஈஸ் மை மென்ட் அப் ஸோ தேங்க் யூ சார் ஸோ அறிவு சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அவரோட நாலேஜ் இருக்குல்ல சினிமா நாலேஜ் அந்த ரொம்ப எல்லாேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவர் அவர் அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸும் சரி என் அஸ்டண்ட்டும் சரி டெய்லி டெய்லி அவர்கிட்ட இருக்கும்போது நிறைய விஷயம் கற்றுப்போம் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரிடே ஐம் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஹிம் ஸோ தேங்க் யூ சார் அண்ட் அப்புறம் ஏவிஎம் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து நான் ஆண்டின் சார் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது பேரழகன்லாம் வந்து அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ ரொம்ப நாள் ஆசை ஏவிஎம் பேனரில் நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ப்ரீவியூ தேட்டரில் வந்து அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸோட ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபோட்டோவும் ஸோ அதில் ஒரு நாளாச்சும் என்னோடய ஃபோட்டோ இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருக்கேன் நான் ஸோ இன்றைக்கி ட்ரீம் கம் ட்ரூ மாதிரி தான் எனக்கு ஸோ ஏவ
அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம டிஓபி சரி மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட் சரி எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் தமிழ் ஆக்கர்ஸ் பொறுத்தவரை இது வந்து எல்லாருமே சொல்லக்கூ ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் எல்லா சினிமா ஆளுங்களும் சொல்ல ஆசைப்படுற விஷயம் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிற விஷயம் எங்களோட பெயின் இருக்கு எங்களோட சஃபர் இருக்கு ஒவ்வொரு நாள் நாங்கள் படுற கஷ்டத்தை ஒரு படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னால் நாங்கள் படுற கஷ்டம் இம்மிடியட்டாக தமிழ் ஆக்கர்ஸில் போட்டுட்டு அது வந்து எவ்வளோ நம்மளை சங்கடப்படுத்துவாங்க நமக்கு தெரியும் ஃபேஸ்புக் லைவ்லாம் வரும் சில போ ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த ஒர்க் பண்ண டயர்டு கூட போயிருக்காது பட் அது இம்மிடியட்டாக யாரோ ஒருத்தருக்கு ஈஸியாக அப்லோட் பண்ணி போகும்போது நமக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் பட் இனிமேலேருந்து இந்த தமிழ் ஆக்கர்ஸ் சீரீஸ் மூலிமா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் சேஞ்ச் ஓவராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சினிமாவுக்கு தேங்க்ஸ் லாட் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் டேரக்டர் அரிவரன் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கணும் நான் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஈரம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ சாதாரணமாக ஒரு சின்ன டைல்ஸில் ஒரு தண்ணியை சுட்ட வச்சுட்டு பல விதமாக லைட் பண்ணிவிட்டு அதை குனிஞ்சு குனிஞ்சு பார்த்துட்ருப்பாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போது ஒரு வாரம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அந்த டைல்ஸ் வந்து அவருக்கு வாங்கிட்டு வந்து நான் கையில் கொடுத்து அதை படத்தில் நான் பார்க்கும்போது தான் எதுக்காக அவர் அப்படி யோசித்தார் அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு அன்றைக்கி நான் முடிவு பண்ணேன் இவர் கூட கண்டிப்பாக ஒரு படம் நம்ம ஒர்க் பண்ணியே ஆகணும் ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தேன் டிஓபி சார் கூட போன படம் ஒர்க் பண்ணும் சார் வந்து சார்கிட்ட சொல்லி சார் நேரில் வந்து நான் மீட் பண்ணேன் பார்த்தேன் என்னுடைய கனவு நான் எப்படின்னா செல்ல பிள்ளை மாதிரி இவங்க எல்லாருக்குமே எல்லாம் நல்ல அம்மா அப்பா கிடச்சா ஒரு குழந்தை எவ்வளோ நல்லா வளர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நல்ல ப்ரொடக்ஷன் எங்கள் டேரக்டர் இருக்கார் கேமராமேன் சார் இருக்கார் என்ன ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கூட இருந்து பக்காவாக பார்த்து பண்ணி கொடுப்பாங்க எத்தனை ஏ இருக்காங்க ஏவிஎம் அருண் விஜய் சார் அறிவழகன் சார் அப்புறம் மேடம் நிறைய எத்தனை எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ரேக்கர்ஸ் நீங்கள் வெளியில் தேட வேண்டியதே இல்லை இங்கே இருக்கிறவங்க தான் தமிழ் ரேக்கர்ஸ் ஏன்னா சோனியில் ஃபஸ்ட் டைம் தமிழில் வந்து ராக் பண்ண போகிறாங்க அதை நாங்கள் தான் பண்ண போகிறோம் எல்லார் முகத்துலேயும் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வெடித்து சதுர போது சார் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பித்த எபிசோட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் வாலா சரவடி மாதிரி வெடிக்கும் நீ எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களை வாழ்த்துங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஹலோ எவ்ரி ஒன் so first person i have to thank is uh, arivaragan sir because avaru uh, vande he is a person who is actually ready to come out of his thought process like ipo or padam pannumbodhu you might have a certain palette for mixing or sound and for an ott film he was actually ready to come out of his thought process and think something new and for that uh, great help came from uh, my sound designer sachin singh cinema and my music director because who is not here right now and uh, another person i would really like to thank is uh, aruna ma'am of avm so i am a malayali who grew up watching a lot of malayalam films and uh, when they show chennai in a malayalam cinema what they show is the avm globe first and jemini bridge so it was really happy for me to work with such a huge production house avm and uh, aruna ma'am thank you so much for supporting us throughout she's literally been one of the most hard working women i've seen in the industry and uh, thank you for having us both of you so in the padathile vandu or music apprindathu or or new comer ah vandu potta petra irukum apdina decide panna so appo vandu enakku rajshekar vandu dop enoda friend rajshekar moolama vandu telangu la vandu or or padam panniterukkaru nee vena just tracks ketu paaru apdina or vishayam sonnaru so tracks vandu na vandu போட்டு பார்த்தேன் போட்டு பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒரு பிகினர் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு பிகினர் அப்படிக்கான ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து தெரியும் ஒரு மியூசிக்கில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இது ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து ரொம்ப ஹாண்டிங்காக வந்து ஒரு மியூசிக் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவரை கூட்டிச்சு நான் மீட் பண்ணப்போ வந்து ரொம்ப எங்கேஜ் ஒரு தீம் மட்டும் கொடுத்தேன் தமிழ் ராக்கர்ஸு அந்த ஒரே டியூன் தான் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் டியூன்லேயே வந்து ஓகே பண்ண அந்த பிஜிஎம் தான் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த தமிழ் ரோக்கர்ஸ் வந்து கேட்குற பிஜிஎம் ஸோ ரொம்ப டெஃபரெண்ட்டாக வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு கன் கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஸோ விகாஸ் பாடிஷா அப்படின்ற ஒரு மியூசிக் டேட்டர் அவர் வந்து இப்போ சின்ன வந்து அப்ரோடில் இருக்கிறனால வர முடியல பட் கண்டிப்பாக டெஃபரெண்ட்டாக வந்து அவருக்கும் நான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து செல்வா வந்து ஸ்டன் மாஸ்டர் செல்வா பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் தேங்க்ஸ் டு டி கலரிஸ்ட் வந்து ரகு சார் டோல் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மெயினாக வந்து
படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக டெஃபரெண்டாக வந்து நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் எனக்கு வந்து வினோத் சார் சரத் சார் குமார் நடராஜன் சார் டோலக்ஜா அப்போ வினோத்ரி மேம் எல்லாருக்குமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து இவருக்கு காக்கா முட்டையில் வந்து அந்த ரெண்டு பசங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசில் வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு அதிரடி ஸ்டாரோட ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கும் போது யாராவது வந்து ரொம்ப ஃபேமிலியரான ரெண்டு பேரை வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசில் இருக்க ஒரு பசங்களை வந்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் கேஷ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அப்போ தான் எனக்கு வந்து காக்கா படம் காக்கா மட்டை வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ரிலீஸ் ஆனது வந்து எனக்கு டக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ சேம் அதே பசங்களை வந்து கேஷ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணப்போ தான் வந்து எனக்கு வந்து அந்த காக்கா மட்டையில் படித்த ரெண்டு பேருமே வந்து இதில் வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுவும் வந்து கண்டிப்பாக டெஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வந்து ஒரு புல் அப்படின்றது நான் கண்டிப்பாக டெஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறேன் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸு அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா படத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க தருண் அப்படின்ட்டு நிறைய ஏகப்பட்ட பேர் வந்து கேஸ்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அது தேங்க்ஸு ஸோ யாராவது நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக டெஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இதுவாக எடுத்துக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு படத்தை வந்து ஒரு ஏவிஎம் அப்படின்ற இவ்வளோ பெரிய பேனர் இவ்வளோ ஒரு வெப் சீரீஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் வந்து ஷூட்டிங்கை வந்து எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்னொரு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனேஜிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ அந்த விதத்தில் சத்தியமூர்த்தி சார் சத்தி சார் அப்புறம் வெங்கட் அப்புறம் சின்ன சார் அப்புறம் மனோஜ் எல்லாத்துக்குமே என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் குறிப்பாக எப்போவுமே வந்து என்னோடய தேங்க்ஸ் வந்து நான் சொல்ல நான் மறக்காத ஒரு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய ஏடி டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த ஏடி டிபார்ட்மெண்ட் என்னோடய அஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போகிறோம் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி டேரக்டோட டேஸ்ட்டு அவரோட நாலேஜ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டேரக்டோட டேஸ்ட் என்ன எந்த மாதிரி என்ன அது சீக்கிரம் எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்றது ஸோ அந்த விதத்தில் என்னோடய கோ டைரக்டர் குமாராக இருக்கட்டும் அசோசியேட்டர் சாய் சரண் நம்ம செந்தில் அப்புறம் அஸ்டன்ஸ் வந்து ரவி மெல்வின் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னோடய தேங்க்ஸ் விஷ்ணு எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபைனலி ஒன் அண்ட் ஒன் ஆல் அருண் விஜய் சார் ஸோ எங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் எல்லாருமே கேட்பாங்க எப்படி சார் வந்து இப்போ மூணாவது படம் அது வந்து இன்வைட் பண்ணுறீங்க சார் கூட நடிக்கிறீங்க எப்படி எந்த மாதிரி அப்படிங்கும்போது சொல்லும்போது நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்வேன் எமோஷனலாக சொல்லுவேன் என்னென்னா அந்த பிலீஃப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அவர் என்ன நம்புறதும் நான் அவர் நம்புறதும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த ஒரு லைனில் தான் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது ஜென்ரலாக வந்து அவர் வந்து சோனி சைட்லேயும் ஏவிஎம் சைட்லேருந்து தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க அருண் விஜய் சார் வந்து கேஷ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு யதார்த்தமாக தான் நான் வந்து சார்ட்டை கேட்டேன் சார் வந்து வெப் சீரீஸ் அப்படின்றது ஓகே சார் அப்படின்னு யோசிச்சு ஒரு விஷயம் பண்ணார் அப்போது அவர் வந்து ரொம்ப பிலீவ் பண்ணார் ஏன்னா ஒரு ஏவிஎம் வருது ஒரு சோனி வருது ஓகே ப்ராப்பராக வந்து ஒரு என்ன மாதிரி வந்து ஒரு வெப் சீரீஸில் வந்து ஒரு லேண்ட் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது அவர் ஃபுல் முழுக்க முழுக்க வந்து என்னையும் வந்து ஒரு பிலீவ் பண்ணி வந்தது வந்து எனக்கு இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ஓகே ஒரு பெரிய வந்து ஒரு அருண் விஜய் சார் உள்ளே கொண்டு வரும்போது ஸ்கிரிப்டில் வந்து என்ன விஷயங்கள் வந்து நியான்ஸஸ் ஆட் பண்ணலாம் கதையை மீறாமல் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தியாச்சு அது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் என் மேலே வச்சுருக்க ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் தான் டெஃபினட்லாக இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது ஒரு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஏன்னா நான் என்னோடய கதை அப்படின்போது பார்க்கும்போது எந்த கதை ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து எடுத்து பண்ணாலும் சரி எது பண்ணாலும் சரி ஒரு எமோஷனில் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன் கதையில் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் இது நம்ம படம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து மூலையில் வந்து டச் பண்ணணும் இந்த படம் எடுத்ததுக்கான ஒரு பர்பஸ் வந்து நாம் ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு பர்பஸ் வந்து நீடாகணும்னு நான் யோசிப்பேன் அப்படி தான் அந்த தமிழ் ரோக்கர்ஸ் அப்படின்றத நான் வந்து எடுத்து நான் பண்ணியிருக்கேன் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது கண்டிப்பாக ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லான ஒரு படம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு எல்லாத்துக்கும் போய் வந்து ஒரு உண்மையாக சேரக்கூடிய ஒரு படம் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அது சினிமா